Hör mal zu. Mehr als eine Community. Gute Unterhaltung. Hör mal zu präsentiert Brüder mit Stefan Behrens, Klaus Biederstedt, Marianne Hoppe und Charles Wirz. Eine Betriebsfeier außerhalb Münchens auf dem Lande. Sie gehört mir? Was willst du? Wir sind verlobt! Hast du das endlich kapiert? Ein italienischer Kellner und der Sohn der Gastgeberin prügeln sich. Es geht um eine Frau. Lass mich das Deutsch! Wenn du sie noch einmal anrührst, dann brech ich dir sämtliche Knochen! Volker, lass doch den Quatsch! Spielt hier den Othello? Soll denn das? Der junge Mann ist das schwarze Schaf der Unternehmerfamilie. Hm. Nimm doch mal die Zigarette endlich weg. Los, jetzt komm her. Dann dreh doch mal um, Mensch. Komm, das ist ja. Während der Sohn sich mit einem Quickie im Auto vergnügt, hält die Unternehmerchefin eine Rede. Ich möchte euch gerne etwas sagen. Wir haben viel Erfolg gehabt äh, im letzten Jahrzehnt. Allein hätte ich das nie geschafft. Euer Fleiß und euer Können hat mir dabei geholfen. Aber jetzt ist es Zeit für mich aufzuhören. Ich will noch ein paar Jahre nur an mich selber denken. Ab heute übernehmen meine beiden Söhne als gleichberechtigte Nachfolger das Steuerrat. Der ältere Bruder hebt die Augenbraue. Ein Filou und Trinker als gleichberechtigter Partner? Währenddessen spitzt sich die Lage im Fahrzeug zu. Nach dem Quickie und einer halben Flasche Wodka wird es ungemütlich im BMW. Hör auf zu lachen! Was gibt's da zu lachen? Ich lach doch gar nicht! Natürlich lachst du, die ganze Zeit lachst du schon. Hör auf jetzt, das Lachen wird dir gleich vergehen, du. Das Lachen wird dir gleich vergehen. Komm hier los, jetzt trink noch was. Ja. Eine weitere Flasche wird vom Rücksitz geholt und geleert. Danach gehen die Lichter aus. Strömender Regen weckt den Mann. Jochen, wo steckst du denn die ganze Zeit? Im Wagen liegt reglos das junge Mädchen, nass vom Regen. Das ist Janita. Janita will. Junge, wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Ecke. Ich, ich habe geschlafen. Wo? Und wie ist das passiert, Junge? Denk nach. Ich weiß es doch nicht, Ecke. Ich weiß es doch nicht. Der Film ist gerissen. Ich, sie hat doch gelebt, Ecke. Du musst mir helfen. Natürlich helfe ich dir. Hast du getrunken? Ja. Viel? Ja. Wie viel? Über eine Flasche. Macht nichts, Junge, da kann dir nichts passieren. Das ist Freispruch wegen Schuldunfähigkeit. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere? Ich baue dir ein Alibi. Du musst sofort weg hier. Wohin? Du fährst auf unsere Jagdhütte nach Tölz. Kannst du fahren, traust du dir das Aber zu? Natürlich, ich bin doch jetzt stocknüchtern. Gut, hier ist der Schlüssel. Komm, beeil dich. Los, beeil dich, Junge! Er zieht die Leiche des jungen Mädchens auf den Parkplatz und legt sie zwischen zwei Fahrzeuge. Dort wird sie nach zehn Minuten entdeckt. Hey, du, auf, es Die Kripo wird gerufen. Diese taucht 20 Minuten später auf. Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Wir untersuchen einen Mordfall. Was? Mord? Hier? Sie sind der Koch. Nein, der Wirt. Aber heute bin ich beides. Aber wie viele Angestellte haben Sie denn? Drei Kellner, zwei Küchenfrauen und ein Koch. Wo sind denn die alle? Und heute war Ruhetag. Ja, nur eine kleine geschlossene Gesellschaft. Betriebsausflug. Ja, deshalb habe ich den Koch vertreten. Und von den Kellnern ist nur noch Mario da. Und die anderen habe ich um 10 Uhr heimgeschickt. Mario, komm her. Nun komm schon. Ein Betriebsausflug ist das also. Wie heißt denn die Firma? Martinek. Ein Architekturbüro. Eine Baufirma oder sowas. 
Die sind gleich da drüben in dem Zimmer. Links. Martin, ja. mach du mal draußen bitte weiter und Gerd, komm mal mit mir bitte, ja? Du warst doch draußen. Chef, ich weiß es nicht. Ich will hier arbeiten. Fertig. Was da? Ja, ein offener Wagen mit der Nummer MCX 248. Wem gehört denn der? MCX 248? Das ist ein Wagen unserer Firma. Und wer fährt den? Das ist ganz verschieden, Herr Kommissar. Morgen werde ich ihn wahrscheinlich fahren. Mein Bruder hat ihn manchmal gefahren, aber wäre es nicht möglich, dass Sie uns erst mal sagen, was hier eigentlich los ist? Ja, da bin ich gerade dabei. Taxifahrer haben in diesem Wagen eine Leiche gefunden. Ein junges Mädchen. Kennt jemand diese Handtasche? Das ist ja Anitas Tasche. Das ist die Tasche von Anita Will. Ist das eine Kollegin? Ja, sie ist technische Zeichnerin bei uns. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich, ich bin Karin Jonas, die Sekretärin von Frau Martinek. Bitte gehen Sie mit meinem Kollegen hinaus zu dem Auto, Fräulein Jonas. Sie müssen die Tote identifizieren. Herr Wirt? Ja? Haben Sie vielleicht zwei kleinere Zimmer, wo man Einzelgespräche führen kann? Gleich da drüben, Umkleideraum und Vereinszimmer. Ich schließe auf und mache ihn nicht. Danke Ihnen schön. Seit wann feiern Sie hier? Ja, seit etwa 19 Uhr. Mich interessiert vor allem die letzte Stunde, also von äh, Mitternacht bis da, wo der Regen einsetzte. Meine Fragen wären folgende. Wann und wo wurde die... Wie heißt das tote Mädchen? Anita Will. Dankeschön. Wann und wo wurde Fräulein Anita Will zuletzt hier gesehen? Wer hat diesen Raum nach Mitternacht verlassen? Oder wer hat gesehen, wie ein anderer diesen Raum nach Mitternacht verlassen hat? Bitte überlegen Sie sich das mal ganz genau und sagen Sie mir dann präzise Ihre Beobachtung. Herr Kommissar, das ist doch wirklich ganz unmöglich. Hier war ein solcher Wirbel, das ging ja dauernd raus und rein. Besonders in der letzten Stunde, außerdem wurde viel getrunken. Meine Mutter hat deswegen die Autoschlüssel einsammeln lassen. Ich selbst war vorhin draußen, um die Taxen zu bestellen. Ja, die stehen draußen. Bitte schicken Sie sie ruhig weg, das wird hier noch eine ganze Weile dauern. Alles gut. Na? Frau Jonas hat die Leiche identifiziert. Es ist Anita Will. Die beiden Räume stehen zu Ihrer Verfügung. Ja, sie war sehr fröhlich, die Kleine. Hat viel getanzt. Ich habe auch viel getanzt. Wir haben uns zugelacht, zugewinkt. War das vor Mitternacht? Ja. Auch noch danach? Naja, kann sein. Ich weiß nicht mehr genau. Punkt 12 habe ich eine kleine Rede gehalten, meinen Rücktritt erklärt und mich bedankt. Die Belegschaft gebeten, für meine Söhne in Zukunft genauso loyal der, zu sein. Den äh, älteren Sohn, den haben wir ja nun kennengelernt. Wo ist eigentlich der Jüngere? Hat er nicht mitgefeiert? Doch, doch. Äh, aber er musste vorzeitig weg. Eine Geschäftsreise nach Italien. Er muss morgen Vormittag in Mailand sein. Wann hat er die Gesellschaft verlassen? Das war halb zwölf vielleicht. Oder viertel vor zwölf. Ich weiß es nicht. Sie sagen mir das jetzt zum zehnten Mal. Dabei sind Sie doch zwischen Küche und Jägerzimmer beinahe pausenlos hin und her gelaufen. Haben Sie nie jemand auf dem Korridor getroffen? Ich arbeite hier. Ich weiß es nicht. Was da? Schick mir noch mal den Wirt. Wie kommt es, dass von der Belegschaft niemand etwas von dieser Reise nach Italien weiß? Weil er sich nur von uns verabschiedet hat, von der Familie. Er wollte das Fest nicht stören. Per Auto nach Mailand, kurz vor Mitternacht. Warum hat er nicht seinen Wagen genommen, in dem dann die Leiche lag? Ich habe ihm schon gesagt, es ist nicht sein Cabriolet. Es gehört zum Wagenpark der Firma. Und bei langen Fahrten, besonders in der Nacht, nimmt auch mein Schwager lieber die Limousine. Woher soll ich denn das wissen? Ich habe die ganze Zeit am Herd gestanden. Na ja, immerhin ist er seit zwei Jahren Ihr Kellner. Und ein sehr guter. Das möchte ich betonen. Wie sind eigentlich seine Deutschkenntnisse? Recht gut. So? Bei mir hat er immer nur einen Satz variiert. Ich weiß nicht, weiß ich nicht, weiß überhaupt nichts. Sie müssen das verstehen. Mario ist Sizilianer. Kommt aus Palermo. Sie werden keinen Sizilianer zwischen Nordpol und Südpol finden, der einem Polizisten was anderes zur Antwort gibt. Das war also um 23.50 Uhr, ja? Und wo haben Sie mir gesprochen? Im Waschraum. Ich... Ich hatte ein bisschen ins Gewissen geredet. 
Anita ist nämlich sehr lebenslustig. Ich meine, ich wollte sagen, für Anita war Flirten so eine Art... Sucht? Bedürfnis? Ja. Sie hat allen Männern den Kopf verdreht, außerdem zu viel getrunken. Da blieben Komplikationen natürlich nicht aus. Auch heute nicht? Auch heute nicht. Viel mehr Gäste. Als ich aus dem Waschraum kam, ein bisschen später als Anita da, ja, sie stand am Zigarettenautomaten und daneben war eine Rauferei im Gange zwischen zwei jungen Männern, ihretwegen. Der eine... Ja? Sprechen Sie doch weiter, Frau Jonas. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was so eine Aussage für Folgen haben kann. Folgen? Für wen? Für Folgen will? Sie ist tot. Sie war 20. Jetzt ist sie tot. Wollen Sie mir jetzt vielleicht sagen, wer die Rauferei wegen dem Mädchen gehabt hat? Der eine war Mario, der Kellner. Und der andere war unser Kurierfahrer Volker Zabel. Aber für Volker kann ich mich... Das ist ein, ein ganz lieber und anständiger Junge. Er hat auch sofort losgelassen und ist mit mir zusammen ins Jägerzimmer gegangen, zum Tanzen. Und die beiden anderen, was haben die gemacht? Wo sind die hingegangen, das Mädchen und der Kellner? Die sind draußen geblieben. Jetzt reicht's aber. Ja, mei, woher soll ich das wissen? Wir haben gespielt und die anderen haben getanzt und klatscht. Trotzdem, Sie standen doch genau neben der Eingangstür. Da hingen doch Mäntel davor. Das ist gut, Herr Schultes. Gehen Sie bitte wieder rüber. Sagen Sie, sagen Sie, wie lange soll das noch dauern? Wir haben morgen einen schweren Arbeitstag. Wir auch, Herr Martinez. Das mag ja sein, aber können ja nicht vielleicht die gehen, die schon befragt worden sind. Meine Mutter ist 65 geworden. Das strengt Sie sehr an. So, das wäre es mal fürs Erste. Na also. Haben Sie heute früh einen normalen Arbeitsbeginn? Ja, ja, selbstverständlich. Ah. Hier ist meine Karte. Unter dieser Nummer können Sie mich auch außerhalb der Dienstzeit erreichen, wenn sich Ihr Bruder meldet. Bitte ja, das muss ich. Ja. Ja. So, meine Damen und Herren, Sie können jetzt alle nach Hause gehen. Bis auf Frau Jonas und Herrn Zabel. Herr Mario, Sie brauche ich auch noch einen Moment. Ja. Aber ich habe alles gesagt. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Ich will nach Hause, Kommissario. Ja, bitte. Der nächste Morgen in der Nähe von Miesbach, eine kleine Anglerhütte. Dort hat sich der junge Mann versteckt. Ja, morgen, Johann. Morgen. Na, wie geht's dir? Ja, ist aber kalt hier drin. Warum hast du kein Feuer angemacht? Na, ich dachte, der Rauch. Ach ja, richtig. Und den Wagen, wo hast du den? Den habe ich unten an der Kurve in den Wald rein. Ja, sehr gut. Na komm, setz dich. Danke. Hab dir was zu essen mitgebracht. Na, wie ist es weitergegangen? Ah, sehr gut. Sie haben den Kellner Verdacht und den Volker Zabel, weißt du, mein Fahrer. Hier. Was ist mit mir? Mit dir, was soll er sein? Du hast um Viertel vor zwölf das Fest verlassen und bist nach Italien gefahren. Dringende geschäftliche Abschweigung in Mailand. Ja, was denn das? Haben die dir abgekauft? Ja, warum denn nicht? Klingt doch ganz plausibel. Hier, trink mal. Danke. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich meine, wo soll ich denn hin? Nach Mailand, Junge. Und dann sehen wir weiter. Was sind das? Bargeld. 1200 Dollar und 3000 Mark. Mehr Bargeld hatte ich leider nicht im Haus, aber wird ja wohl fürs Erste reichen. Nicht? Nach Mailand schicke ich dir da mehr. Oder nee, besser gleich nach Rom. Du riskierst sehr viel für mich, Ecke. Nicht mehr, als du für mich riskieren würdest, wenn ich in deiner Lage wäre. Wozu sind wir Brüder? Hm? Danke. Jochen, hast du noch mal nachgedacht? Wie konnte das überhaupt passieren? Mensch, Ecke, nachgedacht, nachgedacht. Was glaubst du, was ich die letzten sieben Stunden hier gemacht habe? Ich zermater mein Hirn, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Jochen, es geht um die letzte halbe Stunde, bevor der Regen anfing. Ja, weiß ich, weiß ich, aber genau die fehlt mir ja. Wie, wie ist sie denn überhaupt in dein Auto gekommen? Ich hab sie eingeladen. Eingeladen? Wie meinst du das? Du, Ecke, das hat keinen Zweck. Ich stelle mich der Polizei. Bist du verrückt? Willst du zehn Jahre hinter Gitter? Aber wieso? Du hast doch gestern selbst gesagt, mir kann nichts passieren. Vollrausch, Freispruch. Das war vor einigen Stunden, mein Junge. Inzwischen bist du fast wieder nüchtern. Trotzdem, ich... Ich schaff das nicht. Die schnappen mich doch. Die schnappen mich an der Grenze oder in Mailand. Und außerdem... Ich 
glaube nicht, dass ich sie umgebracht habe. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Deshalb finde ich es besser, ich stelle mich der Polizei. Das finde ich aber sehr vernünftig, Herr Martinek. Guten Morgen, die Herren. Können wir reinkommen? Während er dies fragt, ist er schon in der Hütte. Ja, das sind die Herren von der Kriminalpolizei, das ist Herr Köster und äh, Ihren Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Heimann. Heimann. Ja, meine Herren, wollen wir uns nicht setzen? Das ist doch vielleicht gemütlicher. Bitte mach mal die Tür zu. Darf ich fragen, wie Sie hierher kommen? Ach, wir haben auch unsere kleinen Geheimnisse, Herr Martinek. Ach, Sie überwachen mich also? Wundern Sie das? Nein, Entschuldigung, ich finde Ihre Methoden etwas seltsam. Wir werden auf jeden Fall unseren Anwalt verständigen. Wie würden Sie denn Ihre Methoden einordnen, Herr Martinek? Wir haben zum Beispiel die italienische Polizei alarmiert in Mailand und in Rom. Die arbeitet jetzt völlig für die Katz, nicht? Ohne jeden Erfolg. Dafür sind Sie ja umso erfolgreicher. Ja, das stimmt. Ich kann zwei junge Männer, die unter Mordverdacht standen, rehabilitieren. Sowas freut mich mehr, als wenn ich einen Täter verhafte. Und den glauben Sie, haben Sie gefunden? Hm? Das glauben Sie doch, oder? Sieht so aus. Herr Köster, mein Bruder ist kein Mörder. Der kann keiner Fliege was zuleide tun. Fliegen nicht, aber Mädchen, Gerd, lies mal vor. 23.50 Uhr im Korridor der Waldwirtschaft. Der Kellner Mario Costa umarmt und küsst die später Ermordete und wird deshalb von Volker Zabel, Kraftfahrer der Firma Martinek, tätlich angegriffen. Zehn Minuten später beobachtet der Kellner im Hof hinter der Gastwirtschaft, wie das Mädchen mit einem neuen Begleiter zum Parkplatz geht. Diesen Begleiter hat er einwandfrei erkannt als den jüngeren Bruder. Das ist doch unmöglich! Auf dem Hof brennt eine 40 Watt Funzel! Da können Sie keinen Mensch mehr kennen! Eckerhard, bitte, bitte, hör auf! Lass mich rein den Tisch machen! Jochen! Du sagst kein Wort! Wir wollen erst mit unserem Anwalt sprechen! Ich will aber! Verstehst du? Ich will aber! Herr will aber. Was machen wir jetzt, Herr Martinek? Herr Christian, mein Bruder ist krank. Alkoholkrank, verstehen Sie? Ah. Er war in diesem Sommer zum dritten Mal in, einer, in einem Sanatorium. Seit dieser Zeit ist er trocken, vier Monate lang, absolut trocken. Bis gestern ist er leider rückfällig geworden. Auf jeden Fall war er zum Zeitpunkt der Tat in einem Zustand absoluter Schuldunfähigkeit. Und was immer Sie jetzt aus ihm rausholen und zu Protokoll nehmen, wir werden es vor Gericht anfechten. Verstehen Sie das? Das ist Ihr gutes Recht, Herr Martinek. Sie wären auch kein guter Bruder, wenn Sie nicht alles für ihn täten. Deswegen nehme ich Ihnen auch das Märchen von Mailand nicht übel. Aber ich kann es natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Tun sich keinen Zwang an. Ich werde es versuchen. Und jetzt werden wir trotzdem mal hören, was Ihr Bruder uns zu sagen hat, ja? Ja, das, äh, was der Kellner da sagt, das, das stimmt. Ich bin mit Anita, ich, ich bin mit ihr über den Hof zum Parkplatz. Jochen, du sagst kein Wort, bevor wir nicht mit Dr. Kronacher gesprochen haben. Um deinetwillen. Um unserer Mutter willen. Junge, denk an die Firma. Also gut. Ich möchte erst mit meinem Anwalt reden, bevor ich die Aussage mache. Schön. Aber ich muss Sie leider vorläufig festnehmen, Herr Martinek. Wegen Mordverdacht. Grüß Gott, Herr Schultes. Kennt das mir nicht mehr? Okay, einer von der Musik. Vorgestern in der Waldwirtschaft, der Bassist. Ja, und da haben sie mich in der Nacht gefragt, ob ich von meinem Platz aus was gesehen habe. Und da habe ich Nein gesagt. Aber jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, dass Sie den jüngeren Bruder verdächtigen. Dass der vielleicht der Mörder. Stimmt, Herr Schultes. Haben Sie doch was beobachtet? Ich glaube schon. Sie wissen, es geht uns vor allem um die Zeit zwischen Mitternacht und dem großen Regen. Ja, was ich gesehen habe, war ein bisschen früher, so zwischen zehn und halb elf. Und vielleicht ist das nicht so wichtig. Ist Moment, das könnte der Hinweis sein. Erzählen Sie mal. Ja, es handelt sich da um die Frau von dem älteren Bruder. Frau Viola Martinek? Ja, ob sie Viola heißt, das weiß ich nicht. Aber sie hat eine Art von Humor, die ist schon sehr komisch, muss ich sagen. Kommen Sie mal mit ins Büro. Das möchte ich jetzt genau wissen. Ja. Auf der Treppe am Korridor haben Sie dann versucht, sich dem Mädchen zu nähern. Wollte sie denn das? Ja, ja, sie wollte schon. Also nicht auf der Treppe. Deshalb sind wir hier auf dem Parkplatz. 
Sie ging freiwillig mit ihnen und sie wusste, was sie wollten. Ja, natürlich. Sie ist ja noch vor mir in den Wagen gestiegen. Wollen Fischer, würden Sie mal einsteigen? Sie auch, bitte. So, und was passiert hier jetzt? Da fehlt noch was. Was fehlt denn? Die Flasche, die habe ich mitgenommen. Na ja, die hat. Flasche, gib doch mal die Wodkaflasche her. Da war noch was drin. Ja? War da so viel drin? Ja, ungefähr, ja. So, und was war jetzt? Ja, dann habe ich getrunken. Und dann habe ich einiges versucht, sie zu umarmen. Oder sie hat mich umarmt. Und dann war da noch was mit dem Sitz. Den wollte ich nach hinten klappen, aber das ging nicht. Versuchen Sie es jetzt mal. Ich bin mit dem Sitz nicht klargekommen. Und da fängt sie an zu lachen. Ich sage, warum lachst du? Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen oder... Ja, oder? Und was war dann? Von Herrn Will hat sie ausgelacht. Und da sind sie ärgerlich geworden, das haben sie uns erzählt. Und da hat sie weitergelacht, da sind sie wütend geworden und... Was dann? Was haben sie dann gemacht? Dann... Dann kam der Regen. Ich bin aufgewacht und war ganz nass im Gesicht. Nein, anderen. nein. Der Regen kam erst 0.40 Uhr. Da fehlen 20 Minuten. Was ist da passiert? Herr Köster, erlauben Sie mir wohl eine kurze Zwischenbemerkung? Ja, sicher, Herr Doktor. Bitte ja, nu schön. Nur eine Kleinigkeit, die allerdings sehr wichtig werden könnte für meinen Mandanten. Diese Flasche Wodka, meine Herren, war nicht die erste, sondern bereits die zweite die mein Mandant im Verlauf dieser Nacht heimlich gekauft und ausgetrunken hat. Ja, der Kellner Mario kann dies bestätigen. Wenn es sein muss, auch vor Gericht beeilen. Zwei Flaschen Wodka. Ja, können Sie denn dann abstehen? Und wenn Sie damit einverstanden sind, dann unterschreiben Sie hier bitte. Na, gibt's hier was Neues? Ja, Herr Schultes ist einer der Musiker aus der Waldwirtschaft. Er hat zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr eine sehr eigenartige Beobachtung gemacht. Herr Schultes, mich interessiert die Zeit zwischen 0 Uhr und 0.40 Uhr. Alles andere bringt uns ja nichts. Vielleicht doch. Herr Schultes, erzählen Sie mal. Naja, in der Zeitung schreibt doch, dass einer von den Chefs, also der jüngere Bruder, dass der das Madel erwirkt haben soll. Allerdings im Vollrausch. Ja, und in einer Alkoholikerklinik war er ja schon mal. Und darum fällt es mir nachträglich auf, dass die Frau von dem älteren Bruder, also seine Schwägerin, dass die so komische Scherze treibt mit einem Kranken. Ja, und Alkoholsucht ist doch eine Krankheit. Ich schreibe es ja in der Zeitung. Was für Scherze hat sie gemacht? Naja, sie hat dem Jüngeren, also ihrem Schwager, der neben ihr gesessen ist, am Tisch, dem hat sie ein paar Gläser Schnaps in die Limonade gegossen. Ganz heimlich. Mindestens zweimal. Schwuppdiwupp. Und keiner hat es gesehen. Hat sie gemeint. Aber ich von meinem Platz aus habe das ganz genau beobachten können. Herr Schultes, diese Beobachtung kann sehr wertvoll für uns sein. Sind Sie sich ganz sicher? Na, freilich. Ich habe doch zwei Augen im Kopf. Würden Sie das gegebenenfalls vor Gericht beeilen? Eine infame Verleumdung. Welchen Grund hätte der Mann, Sie zu verleumden? Das ist Rufmord. Eckehardt, muss ich mir das bieten lassen, in unserem eigenen Haus. Vielleicht sagst du mal was. Ja, meine Frau hat recht, Herr Köster. Dieser Musiker ist entweder ein Spinner oder ein Lügner. Wer ist ein Lügner? Mama, der Doktor hat dir ausdrücklich verboten, aufzustehen. Keine Angst, ich bin wieder in Ordnung. Was ist hier los? Wie geht's meinem Sohn? Gut, den Umständen entsprechend. Leider ist es uns bisher nicht gelungen, seine entscheidende Gedächtnislücke zu füllen. Und seit einer Stunde glaube ich sogar, dass uns das nie gelingen wird. Warum nicht? Nun ja, die Bezeichnung Vollrausch ist ja keine Übertreibung. Er hat ja mehr als zwei Flaschen Wodka getrunken. Herr Köster, das werden Sie meiner Mutter nicht sagen. Reden Sie, Herr Köster. Ich muss es wissen. Ein Herr Schultes hat eine Aussage gemacht. Wer ist der Schultes? Das ist einer der vier Musiker, die bei ihrem Betriebsfest gespielt haben. Die Bassgeige. Und der Herr hat beobachtet, dass ihre Frau Schwiegertochter ihrem jüngeren Sohn Schnaps in die Limonade gekippt hat. Mehrmals. Hör mal zu, dein Kanal. Also nein, Herr Köster, 
das geht wirklich etwas zu weit. Ich weiß nicht, welche Motive dieser Mensch, dieser Musiker hat, aber wir werden ihn natürlich verklagen, wegen Verleumdung. Er will seine Aussage beeilen. Desto schlimmer für ihn. Na ja, die Aussage wäre aber eine Erklärung. Wofür? Sie haben mir selbst gesagt, gnädige Frau, dass Ihr Sohn Ihnen fest versprochen hat, nie mehr zu trinken, weil er als Alkoholkranker genau gewusst hat, wenn er nur einen Schluck trinkt, wird er wieder rückfällig. Aber wenn das so gelaufen ist, da hat er ja sein Versprechen nicht gebrochen. Sondern äh, meine böse Schwiegertochter. Mutter, ich schwöre dir... Genug, Herr Köster. Ich weiß, dass Viola ihren Schwager nicht besonders mag und dass sie sich ihren Ehemann als alleinigen Nachfolger an der Spitze der Firma wünscht. Ich weiß aber auch, dass sie zu einer solchen Gemeinheit niemals fähig wäre. Haben Sie sonst noch Fragen? Im Moment nicht, gnädige Frau. Reich gute Besserung. Ich bin danke, ich finde schon den Aussagen. Ich danke dir, Mutter. Wofür? Dafür, dass du mir geglaubt hast. Nimm die Hand weg. Mutter, bitte. Sei still. Ich kenne deine Frau, ich habe sie längst durchschaut. Von Ehrgeiz zerfressen und von Geltungssucht. Sie will nicht wahrhaben, dass Jochen die Kraft hätte, ein neues Leben zu beginnen ohne Alkohol, ohne Eskapaden. Du tust wie Ola Unrecht. Erzähl mir nichts. Sie will um jeden Preis verhindern, dass Jochen als gleichberechtigter Partner neben dir seinen Mann steht. Um jeden Preis. Sag doch, dass das nicht wahr ist. Hör doch auf. Dieser Musiker hat sich geirrt. Und er lügt. Er hat dich verwechselt mit irgendjemandem aus dem Büro. Deine Mutter sieht mich ganz richtig. Ja, ich bin ehrgeizig. Aber für dich, für eure Firma. Ich wollte verhindern, dass ein Fantast und Säufer dich auf Jahre hinaus bei der Arbeit behindert. Deshalb habe ich ihm die Schnäpse in die Limonade gegossen. Um euch zu beweisen, dass er immer wieder umkippt. Beim ersten Windstoß. Was bist du für ein Mensch? Wie konntest du nur sowas tun? Ich habe es aber getan. Weil ich der einzige Realist in dieser Familie bin. Und du mit deiner affigen Mutterliebe zu einem Totalversager. Viola, sei still. Jochen ist ein hochbegabter Architekt. Verschone mich mit deiner albernen Bruderliebe. Was hast du nicht riskiert in den letzten drei Tagen für ihn? Jochen ist kein Mörder. Was machen Sie denn hier? Guten Tag, Frau Jonas. Macht dasselbe wie Sie. Nur ein bisschen langsamer. Frische Luft schnappen. Sagen Sie bloß nicht, Sie sind ganz zufällig hier. <lacht> ja, Ihre Nachbarin hat mir erzählt, wo ich Sie treffe. Ach so. Ist das der Sohn? Ja, das ist mein Sohn. Das Ulrich, das ist Herr Köster von der Kriminalpolizei. Tag, Ulrich. Was ist denn mit dem Papi? Trimmt der nicht mit? Nee, wir leben zu zweit. Es geht auch ohne Papi, Herr Köster. Ganz gut sogar, oder? Frau Jonas, könnte ich Sie noch mal kurz sprechen? In dem Fall Anita Will. Ja, bitte. Ach, geh doch inzwischen an die Holmen vor. Ha? Ich komme danach. Ich suche doch den Täter. Dann brauche ich doch Ihre Hilfe. Ich will ja auch nur wissen, wie die beiden Brüder geschäftlich miteinander harmonieren. Ganz allgemein. Naja, ganz allgemein. Also die beiden sind schon sehr verschieden. Ne? Ecke hat... Ist Jurist und Kaufmann. Für die künstlerischen Dinge interessiert er sich weniger. Ist eben glänzender Geschäftsmann. Und der Bruder soll künstlerisch so begabt sein. Oh ja, das ist er. Hat schon eine Menge Preise gewonnen vor Jahren. In Berlin und Hamburg. Das war allerdings, bevor er zu trinken anfing. Architektenwettbewerb. Mhm. Altstadtsanierung. Das ist ja eigentlich sein Spezialgebiet. Und da gibt es dann die Konflikte immer. Sehen Sie, der eine sieht natürlich vor allem auf den Profit, auf den Gewinn für die Firma. Meine Eckhard reißt schon ganz gern Altbauten ab und stellt dann klotzige Hochhäuser hin. Aber Jochen, der möchte am liebsten alles restaurieren, alte Bausubstanz erhalten, grüne Wohnflächen, Kinderspielplätze und solche Sachen. Und Aber da verdient man natürlich nicht so viel dran. Da gibt es dann manchmal Streit, ja? Und nicht so knapp. Eckhard sagt dann immer, du musst doch an die laufenden Unkosten denken, Junge. Wie viele Angestellte seid denn hier? 21. Das heißt... 20 jetzt ohne Anita. Bald nur noch 19. Ich habe gehört, dass der Volker Zabel hm. 
gekündigt hat zum nächsten Ersten. Stimmt das? Ja. Die ganze Geschichte hat den Jungen furchtbar mitgenommen. Ich glaube, ich glaube, hat Anita wirklich geliebt. Der bleibt also nur noch bis zum Monatsende. Nee, nee, nicht mal. Am Montag ist er schon nicht mehr da. Der geht nach Kanada, der Junge. Da hat er irgendeinen Schwager oder einen Onkel, der eine Druckerei hat. Da will er versuchen, irgendwie reinzukommen. Wann geht er nach Kanada? Ja, kann sein, dass er jetzt schon in der Luft ist. Ich habe ihm gestern selbst das Ticket besorgt. Also für heute. Ähm, 10.45 Uhr fliegt er nach Frankfurt. Und dann weiter nach Montreal. Wieder schon, Frau Jona. Was haben Sie denn, Herr Köster? Keine Zeit, keine Zeit. Exakt 31 Minuten später. Guten Tag. Mein Name ist Volker Zabel. Sie haben mich ausrufen lassen. Ach ja. Ja, Sie möchten vor dem Abflug bitte noch mal anrufen, Herr Zabel. Diese Nummer hier. Es ist dringend. Sie wissen schon, warum wir hier sind, Herr Zabel. Mit deinem Schweigen vergiftest du die Atmosphäre in diesem Hause in einer Weise... Mutter, wo willst du denn hin? Zu meiner Schwester nach Starnberg. Ich brauche frische Luft. Entschuldigung, um halb zwölf kommt der Arzt. Was soll ich ihm denn sagen? Dass ich frische Luft brauche. Na schön, dann werde ich dich hinfahren. Nein, gib dir keine Mühe. Ich habe mir ein Taxi bestellt. Mutter, bitte. Wir müssen noch mal miteinander reden. Dr. Kronacher hat gesagt, der Freispruch ist so gut wie sicher. Er hofft sogar, dass er Jochen in, in, in drei bis vier Tagen rausholen kann. Gegen Kaution natürlich. Aber dann ist er doch bis zum Prozessbeginn auf freiem Fuß. Viola, bitte schick die Taxi weg. Viola? Mutter, bitte, denk an die Firma. Es steht schon so viel ungereimtes Zeug in der Presse. Wir sollten dieser, dieser Meute nicht noch neue Nahrung zuführen. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Wie Pech und Schwefel. Guten Tag, Frau Martinek. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich werde dafür sorgen, dass Ihr Sohn heute noch freikommt. Er ist unschuldig. Ich habe es gewusst, dass er es nicht getan hat. Von Anfang an. Der Herr Zabel möchte sich bei Ihnen entschuldigen, dass er Ihren Sohn in Verdacht gebracht hat. Und er möchte uns erzählen, wie es wirklich war. Äh, das Taxi meiner Mutter, ich schicke Sie. Bitte. Nein, bitte bleiben Sie da, Herr Martinek. Das macht mein Kollege, bitte. Herr Zabel, wir hören. Also Sie hatten die Schlägerei mit dem Kellner, dann sind Sie mit Frau Jonas in das Jägerzimmer gegangen. Und ja. wie ging es denn dann weiter? Tja, die Chefin wollte noch einmal tanzen. Zuerst mit Herrn Bieber. Danach folgte der eifersüchtige junge Mann den beiden bis zum Auto und beobachtete das Geschehen. Danach passierte Folgendes. So eingepennt. Du! <lacht> das sind nicht ohne Kunst. Das ist ja noch nie passiert. Pennt einfach ein. Das kann er nicht genug tun. Du Hure! Ey, was ist denn? Und so was wollte ich heiraten. Heiraten? Dich heiraten? <lacht> ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich. <lacht> Herr Martin, ich, ich hab das nicht gewollt. Ich, ich hab das nicht gewollt. Ich, Bitte, bitte, was soll ich tun? Ich, bitte helfen Sie mir. Ich hab das nicht gewollt. Komm, 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 komm. fass mit an. Und komm. jetzt startet die perfide Art und Weise, den eigenen Bruder zu belasten. Und dann hat ihn Herr Martinek weitergeholfen. Herr Zabel. Ja. Ja, er hat mich beruhigt. Du bist nie hier an diesem Auto gewesen, Volker. Ja, dann hat er mich zum... Jägerzimmer zurückgebracht, damit ich mit seiner Mutter noch den letzten Abschiedstanz. Dieser Mensch ist wahnsinnig. Finden Sie? Ach, das kann man auch feststellen, Herr Martinek. Ich habe die Wahrheit gesagt, Herr Küster. Und ich bin froh darüber. Ein Wahnsinniger! Hier ist Ihr Geld, Herr Martinek. Ich brauche es nicht mehr. 6.000. Das war's wieder bei Hör mal zu dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Jetzt wie immer Danke sagen mit einem persönlichen Like oder einem Abo und bis demnächst hier bei uns.